Biblical Foundations, Chapter 6, Discipleship and Leadership. Jetzt sind wir am Kapitel 6, Jüngerschaft und Leiterschaft. There is a great lack of biblical discipleship in the church. Uh, und wir erkennen, dass in der gängigen Kirche ein großer Mangel an Lehre über Leiterschaft besteht. It seems that there's a crisis of poor leadership and poor leaders in the church today. Und wir erkennen, dass es sogar eine Krise gibt von uh, ja, armen Leitern oder nicht bestqualifizierten Leitern in, der, in den Gemeinden heute. So this topic of discipleship and spiritual leadership is so important. So dieses Kapitel über Jüngerschaft und geistige Leiterschaft ist so wichtig. Really, this should be a priority today. Das sollte wirklich eine, ja, eine Nummer eins sein heutzutage. Discipleship, what we're really going to be talking about is spiritual parenting. Und, die, und Jüngerschaft ist geistliche Elternschaft, also geistliche Väter, geistliche Mütter, können andere zu Jüngern Jesu machen. The scripture that guides this chapter is 1 Corinthians 11:1. Im 1. Korinther 11:1 sehen wir die Schriftstelle, die dieses ganze Kapitel trägt. And, and it says, "Follow my example as I follow the example of Christ." Hier heißt es, seid meine Nachfolger, wie auch ich Christi. Discipleship also has to do with modeling in setting an example for others. Und uh, uh, Jüngerschaft ist so viel wie man ist wie ein Vorbild für andere und wird da, man kann dadurch andere in ihrem Leben formen. Christians, especially new Christians, need examples to follow. Und uh, Christen, besonders die jungen Christen, brauchen Vorbilder, denen sie folgen können. Are you willing and able to be such an example? Ja, bist du bereit oder bist du überhaupt fähig, so ein Beispiel für Gott zu sein? To invite people into your life so that they can see Christ. Uh, indem du Leute einladest in dein Leben, so dass sie in dir Christus erkennen. Our first section, section one, is the command to make disciples. Und der erste Abschnitt von diesem sechsten Kapitel Jüngerschaft und Leiterschaft heißt, machet zu Jüngern. And what I mean by discipleship, what we're talking about in discipleship, und was wir besonders betonen in dem Ge uh, Kapitel Jüngerschaft, is to train and equip people to be spiritually mature. Das heißt, wir trainieren andere Menschen, wir leiten sie an, um geistig reif zu werden. To be fully devoted followers of Jesus Christ. Um vollständige Nachfolger Jesu Christi zu werden. Who reproduce, who multiply. Die sich die sich wirklich vervielfältigen, die, die sich vermehren. Let's look in our booklet. So you Lass, can open up and look in this section one. Und schauen wir jetzt einmal in unser Buch hinein, auf, uh, in diesen Abschnitt, ersten Abschnitt vom Kapitel 6. Jesus' command is to go and make disciples of all nations. Jesu Gebot ist, geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. And this charge, this command, it propelled the early followers of Jesus Christ to go into strategic mission and to be involved in, in preaching the gospel and training the converts. Und dieser Auftrag veranlasste die ersten Nachfolger Christi zu einer strategischen Mission, die nicht nur die Verkündigung des Evangeliums, sondern auch die Schulung der neuen Gläubigen umfasste. Ein Jünger ist sowohl ein Lernender als auch ein Nachfolgender. So it wasn't just preaching the gospel or evangelizing, it was training the people who responded. Und es ist nicht nur de, uh, zu evangelisieren und zu lehren, sondern zu sehen, wie diese Menschen uh, dieses Wort Gottes auch in ihrem Leben umsetzen. A disciple, you and I, we are both learners and followers. Jeder uh, Leiter ist, ist ein Lernender wie auch ein Nachfolgender. Our first question, it says, what did Jesus say we must do after baptizing a new believer? Die erste Frage ist, was hat Jesus gesagt, was wir tun sollen, nachdem wir einen neuen Gläubigen getauft haben? Matthew chapter 28, verse 20, it tells us to teach them to observe all things that I commanded you. That's what Jesus said, teach them to obey. Matthäus 28, 20 heißt es, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. So the process is you share the gospel, people get baptized, 
and then they get taught how to obey. Also erstens einmal predigst du das Wort Gottes, dann lassen sich die Menschen taufen und dann lehrst du sie alles, uh, uh, was Gott uns geboten hat. Obedience to God's commands. Das ist Gehorsam den, den Anordnungen Gottes gegenüber. As God's word spread, what was the result? Und wie sich das Wort Gottes verbreitete, was war dann das Ergebnis? In Acts chapter 6 verse 7 we see multiplication. Und im uh, Apostelgeschichte 6 7 sehen wir, es war eine eine Vermehrung. It says then the word of God spread and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem and a great many of the priests were obedient to the faith. In Apostelgeschichte 6, 7 lesen wir, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und, so, uh, und, so gro und eine große Menge von Priester wurde dem Glauben gehorsam. So as the Word of God spread, we find multiplication, we find more disciples being made. Und wie das Wort Gottes sich ausbreitet, finden wir, dass es ihm eine Vermehrung gibt und wie Menschen zu Jüngern werden. Number three, what command did Paul give to Timothy in 2 Timothy 2.2? Und in, uh, jetzt die, zwei, die dritte Frage, welchen Befehl hat Paulus dem Timotheus gegeben? Davon lesen wir in 2 Timotheus 2.2. It says, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Ja, ich fange mit weiter vorne an. Und nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. This is so powerful. This really works. Und es ist so was Vollmächtiges. Das funktioniert. If you follow this model, wenn du dieses Modell uh, dir uh, 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 wirklich zu Herzen nimmst. You will find exponential growth. Dann wirst du finden, also herausfinden, dass sich alle, dass sich die, die Zahl der Nachfolger vermehrt. You'll find that there is personal connection. People are being connected one on one. Und du wirst erkennen, dass Menschen anfangen uh, verbunden zu werden mit Jesus und miteinander. And shared responsibility. Und dann werden sie uh, die Verantwortungen miteinander tragen. In this verse, notice we have Paul is speaking. Let's say he's at the head there. Und hier in diesem Schriftstelle uh, spricht Paulus. Er ist da der Chef. The, the first generation. Then he is speaking to Timothy, the second generation. Und Paulus war die erste Generation und er spricht zum Timotheus. Das ist dann die zweite Generation. That's his disciple. Der Timotheus ist der Jünger von Paulus. And then Timothy is supposed to disciple faithful men. That's the next generation. Und uh, dem Timothy wurde aufgetragen, er soll Uh, sich treuen Menschen anvertrauen. And then that third generation, these faithful men will to, were to train and disciple others. That's now the fourth level. Ja, und uh, also der Timotheus hat schon der dritten Generation gelernt, aber dann kam die vierte Ebene, vierte Generation. But in each case, there was a personal relationship, like between Paul and Timothy. Aber in jeder Situation war eine sehr persönliche Beziehung wie zwischen Paulus und Timotheus. There was a personal connection and that is very important in discipleship. Und in Jüngerschaftstraining ist diese persönliche Beziehung mit jemandem sehr wichtig. Moving on, we look at 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 6. We'll learn more about discipleship from that passage. Und dann uh, schauen wir am 2. Timotheus 2 3 bis 6 an. Actually, we learn about being a disciple. Und da lernen wir, wie können wir ein Jünger sein, werden. 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 6, and it says, You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Verse 5, And also if anyone competes in athletics, He is not crowned unless he competes according to the rules. Verse 6, the hardworking farmer must be first to partake of the crops. Und jetzt lesen wir vom 2. Timotheus 2, 3 bis 6. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand 
der Kriegsdienste leistet, hier vergleicht das mit einem Soldaten, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Nächstes, wenn aber auch jemand im Wettkampf teilnimmt, also ein Sportler, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Und jetzt der Vergleich noch mit dem Bauern. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage. Paul compares the life of a disciple with the life of a soldier, of an athlete and of a farmer. Three different things. Der, der Paulus vergleicht jetzt das Leben eines Jüngers mit dem Leben eines Soldaten, eines Sportlers und eines Bauers. He, eines tell, he tells Timothy that if he will reflect on these things, the Lord will give him understanding about them. Und er, er sagt zum Timothy, wenn du das beobachtest, die drei, dann wirst du verstehen bekommen. What can we learn from each of these illustrations about discipleship? Und was können wir lernen von den Beispielen? Von Jüngerschaft. Well, number one, when we look at the soldier. Nummer eins, schauen wir uns den Soldaten an. We learn that they must endure hardships. Wir lernen von denen, dass sie harte Zeiten durchmachen werden. They don't engage themselves with the things of this life. Und sie sind nicht sehr beschäftigt mit den Dingen dieses Lebens. What we're learning is that they must be committed and focused. Was wir lernen, die müssen konzentriert sein, fokussiert. They need to be selfless, thinking of others. Und die müssen, uh, leben und an andere denken. Now when we look at an athlete, Jetzt schauen wir uns einen Sportler an. it says that they must compete according to the rules. Das heißt, sie müssen kämpfen, uh, gemäß den Gesetzen. We can learn that a disciple must be submissive. Wir können lernen davon, dass ein Jünger soll, uh, soll sich unterordnen. They must be obedient. Die müssen gehorsam sein. And like an athlete, they must be disciplined. Und wie ein Athlet, sie brauchen starke Disziplin. Then thinking about a farmer. Dann denk über einen Bauer noch, einen Landwirt. They must be hardworking. A disciple must be hardworking. Ein Jünger muss sehr hart arbeiten. You've got to be diligent. Du musst fleißig werden. And patient. Und geduldig. You may be sowing seeds today of a harvest that comes quite a bit in the future. Und du sehst heute Samen und die Ernte kommt uh, ziemlich weit in der Zukunft. Do you expect something for nothing? A farmer doesn't. Uh, erwartest du, dass du alles bekommst uh, ohne Einsatz? Ein Bauer wird das nicht, aber auch nicht ein Sportler oder ein Soldat. If you are putting little effort into your spiritual life, wenn du nur wenig Einsatz gibst in dein geistliches Leben, well then you should expect little results dann kannst du leider nur kleine Ergebnisse erwarten. Just like a farmer, if he just plants very little, he's only going to reap a very little harvest. Genauso wie ein Landwirt, wenn er nur wenig sät, wird er auch nur wenig ernten. How much time and energy are you investing in your spiritual life? Wie viel Zeit und wie viel Einsatz gibst du in dein geistliches Leben? Let's keep going. Our question five says, what are the scriptures useful for? Und die fünfte Frage ist, für was ist die Schrift hilfreich? And in 2 Timothy chapter 3 verse 16 we see four things. Und im 2. Timotheus 3, 16 sehen wir vier Dinge. That, that all scripture is given by inspiration of God and is profitable or useful for doctrine number one, reproof number two, correction number three, and instruction in righteousness number four. Da lesen wir im 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. The Bible tells us what we should believe, that's our doctrine. Die Bibel sagt uns, was wir glauben sollen, das sind unsere Doktrine. But it also tells us what we should not believe, that is the reproof. Aber die, die Bibel sagt uns auch, was wir nicht glauben sollen. Und das ist die Zurechtweisung. The Bible tells us what we should do. That's the instruction in righteousness. Und die Bibel sagt uns, was, wir, ja, was der richtige Weg ist. Das ist die Unterweisung in der Gerechtigkeit. And then what we should not do. That's the correction part. Und wieder, was wir nicht tun sollen. Und das ist wieder die Zurechtweisung. 
So I love that balance, what to believe, not to believe, what to do and not to do. So da ist eine Balance in der Bibel. Sie zeigt uns, was wir glauben sollen und nicht glauben sollen, was wir tun sollen und nicht tun sollen. How can we know that we're truly a disciple of Jesus Christ? Wie können wir wissen, dass wir wahrlich Jünger Jesu sind? John chapter 8 verse 31. Und uh, im Johannes Evangelium 8:31 lesen wir. Jesus said that if you abide in my word, you are my disciples indeed. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahr, uh, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. That means to abide in his word means to continue, to, to remain, not to depart from it. Und uh, als Jünger sollen wir im Wort Gottes bleiben und nie davon weggehen. How can a disciple become like his master? Und wie kann ein Jünger wie sein Meister werden? Uh, Luke chapter 6 verse 40 tells us. Und im Lukas Evangelium 6:40 sehen wir das. It says a disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Und uh, hier heißt es im Lukas 6:40, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. A disciple must be trained to become like Jesus. Und ein Jünger muss trainiert werden, um so zu werden wie Jesus. What are we not to be conformed to? Und worin sollen wir uns nicht anpassen? Uh, Romans chapter 12 tells us Do not be conformed to this world. Und im Römer 12, 1 bis 2 heißt es, ich ermahne euch nun, durch die Erbarmungen Gottes euer, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, äh, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer äh, Gottesdienst ist und seid nicht gleich förmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung und äh, wohlgef äh, die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Muss ich nochmal drauf. Question 8 and 9 go together. It says, what are we not to be conformed to and how are we to be transformed? We get our answers from Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ja, die Frage 8 und 9 gehen eigentlich zusammen. Worin sollen wir uns nicht anpassen? Und wie werden wir transformiert? Und das finden wir im, Römer, äh, äh, im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Verse 2, Romans chapter 12, verse 2 says, And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Also, worin sollen wir uns nicht anpassen? Da steht im Römer 12, 2. Und seid nicht gleichförmig der Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. We're not to be like this world. Wir sollen absolut nicht so sein wie diese Welt. A Christian must think and act differently. Als Christen müssen wir denken und auch handeln auf eine andere Weise. A disciple must have a renewed mind. We must transform the way ein, we think. Ein Jünger muss ein, ein verwandeltes oder ein, wie soll ich sagen, ein transformiertes Denken haben. That means, we, Geist. that means that we replace our old thoughts with God's word, how God thinks about things. Das heißt, dass unsere alten Gedanken werden, wir, werden ausgetauscht mit dem Wort Gottes. Wie denkt Gott darüber? Approach all of your life asking, what does God's word say about this? What does God say about this? Weißt du, das ganze Leben sollen wir betrachten uh, am Wort Gottes. Immer wieder fragen, was sagt Gottes, Gottes Wort darüber? Even down to the simple things in life. Like, what are we going to wear? What are we going to eat? Say, God, what do you want to put on this body today? Sogar, was wir, was wir anziehen sollen, was wir, was wir essen sollen. Weißt du, jeden Morgen sage ich, Herr Jesus, was willst du heute auf deinen Körper hängen? Hab keine Probleme mehr. Don't let the world's thinking govern you. Lass nicht das Denken der Welt dich regieren. Moving on, question number 10. How does Jesus compare the person who 
hears the word and acts upon it. They obey it. Wie vergleicht Jesus die Person, die das Wort Gottes hört und danach handelt? When we read in Luke <coughs> chapter 6 or 48, we see, he is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose and, and the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. Im Lukas 6, 48 bekommen wir dazu die Antwort. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. And then the next verse, Jesus goes on to compare the person who does not act upon his word and, and does not obey to a different scenario. Und im nächsten Vers, Lukas Evangelium 6, 49, lesen wir über die Person, die das Wort Gottes hört und nicht danach handelt. It says, but he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation. How foolish. Against which the stream beat vehemently and immediately it fell and the ruin of that house was great. Hier in Lukas 6, 49 lesen wir, der aber gehört und nicht getan ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und gleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. So the person who hears God's word so and the, then applies it is able to withstand trials. Und die Person, die Gottes Wort hört, und tut, die kann in den Versuchungen oder in allen Problemen widerstehen. But the person who hears God's word and then doesn't let it soak in, they don't obey, they're on a weak foundation and when trials come, they fail. Und uh, solche Menschen, die das Wort Gottes hören, aber nicht tun, die stehen auf einem sehr wackeligen Fundament und sie haben keine Siege. The Bible says that this person dug deep and laid a foundation on a rock. The real disciple. Und der, der, der echte Jünger, der hat tief gegraben und hat das Fundament auf den Felsen gebaut. Every builder knows that the most critical part of any house is the foundation. Jeder Baumeister weiß, der kritische Teil eines Hauses ist das Fundament. And that is why as a disciple of Jesus Christ, you must lay a strong foundation as well. Und deshalb musst du als Jünger Jesu ein starkes Fundament legen für dein Leben. And these Bible studies that these YouTubes that you're watching and you're studying, they're meant to do just that. Und diese uh, YouTubes, die du hier uh, dir anschaust, die haben genau den Zweck, das bei dir zu erreichen. To help lay the foundation as mentioned in Hebrews chapter 6, verse 1 and 2. Uh, und zwar im Hebräer aber, uh, 6, 1 und 2 lesen wir dazu die Erklärung. To lay that foundation in some other critical areas of the Christian life. Uh, dass wir eben ein starkes Fundament bauen sollen uh, im, uh, als Christen in unserem Leben. Take note of this. Und jetzt pass auf. If you are discipling someone else, wenn du jemanden anderen in die Jüngerschaft führst, it is very important that that person is grounded and these essentials. Und das ganz wichtig, dass die Person, die du zu einem Jünger machen möchtest, these, ein Fundament hat in diesen Grundwerten. These essentials that we've been studying out of God's word and die, these essentials that have been in our discipleship book. Ja, diese wichtigen Teile aus dem Wort Gottes und aus diesem Jüngerschaftsbuch, die sollen wirklich das Fundament sein eines Jüngers. I mean these repent these essentials are things about repentance, baptism, faith, und uh, diese Punkte sind also uh, Umkehr, Buße, uh, Taufe, Glaube. And, and we handle these topics in these discipleship lessons. Und wir haben darüber gesprochen in diesen Jüngerschaftsbotschaften. Uh, uh, If you've just joined us recently, go back and watch some of the first lessons and you'll be building that foundation which is so critical for a disciple. Ja, yeah. und wenn du erst jetzt uns zum ersten Mal findest auf YouTube, dann bitte hör dir die anderen 
vorhergehenden fünf äh, sind äh, 20 Botschaften auch noch an. Our 12 question that we look at, it says, what has Christ called us to? 2 Timothy 1.9. Und die zwölfte Frage, die wir hier in unserem Buch haben, wozu hat uns Christus berufen? Davon lesen wir in 2. Timotheus 1,9. It says that he uh, who has saved us and called us with a holy calling. He's called us to be different. Das heißt es, er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. God, Jesus, has called you to be different in this world. Und uh, Jesus ruft dich in dieser Welt anders zu sein. And why did he call you? Warum hat er dich berufen? 2 Timothy 1:9 tells us. Und im 2. Timotheus 1:9 lesen wir das. We were it's to accomplish his purposes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, it nicht says, nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen uh, Vorsatz. It says in that scripture, but according to his own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began. You see, we're there to accomplish his purposes. Second Timothy 1.9 Da lesen wir, Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist, durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zu Nichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Our final question says, what does the Bible say about those who are in Christ? Und unsere letzte Frage zu diesem ersten Abschnitt vom Kapitel 6 heißt, was sagt die Bibel über diejenigen, die in Christus sind? 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ He is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Ja, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. We are not to be reformed, we are to be transformed. Wir sollen nicht reformiert werden, sondern transformiert. We are called to a whole new life, an exciting new life. Wir sind berufen in ein neues, lebendiges Leben. We are not only forgiven of our sins, but we are given new hearts. Und uh, uns werden nicht nur unsere Sünden vergeben, uns werden neue Herzen geschenkt. And because of this new heart, we should yearn and desire to follow closely after Jesus Christ. Und aufgrund dieses neuen Herzens sollten wir uns danach sehnen, Christus nachzufolgen. Do you? Do you yearn to follow Christ? I hope so. Hast du wirklich diese tiefe innere Sehnsucht, Jesus nachzufolgen? What did you learn from this lesson and how are you going to apply it to your life? Was hast du jetzt von dieser Lektion gelernt und wie würdest du das anwenden in deinem Leben? Please let us know in the comments below. You can write your comments. We read those and we get encouraged by them. So bitte gib deine Kommentare uns, da kannst du jetzt drunter uh, erzählen, wie dich das angesprochen hat. Wir wollen hören von dir und erkennen, wie es dich angesprochen hat. Tell us about your journey in discipleship and following Jesus. Und erzähl uns über deine Reise in Jüngerschaft und wie du Jesus nachfolgst. Remember, following Jesus is the best decision you will ever make in your life. Jesus nachzufolgen ist die beste, beste Sache, die beste Entscheidung, die du je in deinem Leben getroffen hast oder treffen kannst.